జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు జీవ జలములు యేసుక్రీస్తు బోధలకు ఆనాటి యూదా సమాజంలోని ప్రజలు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయేవారు ఎందుకంటే వారి శాస్త్రులా కాకుండా ఆయన అధికారం గల వాళ్ళ బోధించేవాడు అలాంటి బోధల్లో ఒక బోధ వినండి మీ ఇంటిని బండ మీద కడుతున్నారా ఇసుక మీద కడుతున్నారా ఏసయ్య మాటలు విని వాటి ప్రకారం జీవిస్తున్నారా ఏసయ్య మాటలు విని కూడా వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ బ్రతుకుతున్నారా మరి ఈరోజు వర్తమానానికి వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధురానికి వందనాలు తండ్రి నీ వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా నీ ఆత్మకార్యమాలో జరిగించు నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చు నీ వధువు సంఘాన్ని సిద్ధపరచు ఈ చివరి అవకాశాన్ని ఎంతమంది అయితే ఉపయోగించుకుంటారో ఈ కడవరి వర్షంలో కడవరి అవకాశంలో కొద్ది ఆత్మలైన రక్షించబడడానికి 
నీ మార్గం నీ నామం తెలుసుకున్న వారు పరిపూర్ణతలోకి నడిపించబడడానికి సహాయం చేయమని నీ వాక్య అభిషేకంతో మమ్మల్ని తెలపమని వినగల చెవి లోబడే హృదయం మాకు దయచేయమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ హాలలు మరి ఈరోజు చెడ్డలో అర్చించేవారు రేపు మంచిలో అర్చించేవారి కోసం మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈరోజు చెడ్డలో అర్చించే వారి కోసం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇది చెక్ లిస్ట్ ఈరోజు మనకి మనమందరము చెక్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఒకవేళ మనం ఉన్నామేమో ఈ లిస్టులో ఏదైనా మనకు ఉందేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఉంటే ఈరోజే వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉంది అతిక్రమములు దాచిపెట్టేవాడు వద్దలడు కానీ వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడు కనికరము పొందను ఒక మనిషి కనికరిస్తేనే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది కదా సర్వసృష్టికర్తే దేవుడే కనికరిస్తే అద్భుతం కనుక ఆయన కనికరం పొందడానికి సులువైన మార్గం చాలా సులువైన మార్గం ఏంటంటే దాచిపెట్టిన అతిక్రమాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడం కొన్నిసార్లు అండి మనుషుల నుంచి కాదు మన నుండి మనమే దాస్తాం కొన్ని అతిక్రమాలని అది ఎలాగ పాస్ చేయాలంటే అవును అతిక్రమాన్ని గుర్తించకుండా అది ఓకే పర్వాలేదు అందరితో పాటు నలుగురితో పాటు నతానియాలు కులంతో పాటు కొన్నేళ్ళు వేస్తున్నారట అలాగా అందరూ అలాగే చేస్తారు నేను అలాగే చేస్తాను అని అనుకోవడం వల్ల అతిక్రమాలు దాచిపెడతాం అది మనం ఒప్పుకోవాలి ప్రభు అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేస్తాను అనుకున్నాను కానీ నీ దృష్టిలో తప్పు కదా నీ దృష్టికి అది ఓకే కాదు కదా కాబట్టి వాటిని ఒప్పుకుంటున్నాను తండ్రి అవును తప్పని ఒప్పుకుంటున్నాను అది నీ దృష్టికి అంగీకారం కాదని ఒప్పుకుంటున్నాను అవును తండ్రి నీవు పతి పరిశుద్ధులు అతి పరిశుద్ధులు మీ దేవుడైన యహోవా నేను పరిశుద్ధుడును గనక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండవలను అన్నావు కాబట్టి నేను పరిశుద్ధంగా ఉండడానికి ఈ అతిక్రమం అడ్డుగా ఉంది చిన్నదే కానీ అది అడ్డుగా ఉంది ఈరోజు దాన్ని ఒప్పుకోవడం ద్వారా ఒప్పుకుంటే సగం శక్తి వస్తుంది విడిపించడా విడి దాన్ని విడిచిపెట్టడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలాగా సహాయం చేస్తాడు ముందు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధపడాలి అయితే స్కేల్ ఈరోజు కొన్ని విషయాలు చెప్తానండి ప్రజలందరూ అతిశించే విషయాలు అంటే తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ప్రజలు అంటారు ఈ ప్రపంచంలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ప్రజలు ఈ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే లిస్ట్ అంతటిలో ఉన్నారు అందులో బహుశా మీరు నేను కూడా ఉండొచ్చు ఆ తొంభై తొమ్మిది శాతం ప్రజల్లో నేను ఈరోజు ముందుగానే మీకు వాట్సాప్లో టెక్స్ట్ పంపించాను పీడిఎఫ్ పంపించాను మరి ఆనంద్ బాబు గారు తయారు చేసిన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా పంపించాను మీరు ముందుగా వాటిని చదువుకొని వస్తే కొంతవరకు మీకు అవగాహన ముందే వచ్చేస్తుంది నా ఆశ ఏంటంటే ముందే మీరు అవుట్లైన్ తయ తెలుసుకోవాలి ముందే మీరు సిద్ధపడాలని నేను వాటిని మీకు పంపిస్తాను సరే ఇప్పుడు మీకు ఆ నోట్స్ చూపిస్తాను చూడండి ఇర్మియా గ్రంథం తొమ్మిది ఇరవై మూడులో చదువుతున్నాను యహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుతున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి సూర్యుడు తన శౌర్యను బట్టి అతిశయింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు మరి ఒకవేళ జ్ఞాని సూర్యుడు ఐశ్వర్యవంతుడు అంటాడేమో ప్రభా అసలు అతిశయించడానికి నువ్వు ఇచ్చావు కదా అంటాడేమో అనవచ్చు ప్రజలకు మంచి జ్ఞానం కదండి ప్రజలు అడుగుతారు జ్ఞాని అంటాడు దేవా నాకు ఈ జ్ఞానం ఇచ్చింది నువ్వే కదా ఐశ్వర్యవంతుడు అంటాడు దేవా సృష్టికర్త నాకు ఈ ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది నీవే కదా మరి సూర్యుడు అంటాడు దేవా నాకు ఈ బలం ఈ శౌర్యం ఇచ్చింది నీవే కదా నువ్వు నాకు ఇవ్వకపోతే ఈ అతిశించే బాధ కూడా లేకపోను నువ్వు అనవసరంగా నాకు ఇచ్చావు 
మనిషి చాలా తెలివైన అండి దేవుణ్ణే తప్పు పట్టడానికి కావాల్సినంత జ్ఞానం మనిషి దగ్గర ఉంది ఆదాం అన్నాడు కదా నీవు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీయే అందాలి కదా అదే అలవాటు మనకు కూడా ఉంది నాయన నీవు ఇచ్చిన దానిలో నేను అశించకపోతే ఎలాగా నువ్వు ఇచ్చావు కదా నువ్వు అలాంటప్పుడు ఎవడ మానే అంటాడు మనిషి ఎవడ మానే నాకు ఎందుకు బలం ఇచ్చావు నాకు ఎంతకు జ్ఞానం ఇచ్చావు నాకు ఎందుకు ఐశ్వర్యం ఇచ్చావు నాకు ఎందుకు శౌర్యం ఇచ్చావు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చావు కాబట్టి అశిస్తాను అది నేచురల్ అంటాడు మళ్ళీ మనిషి ఏమంటాడు నేచురల్ ఇది ఇది ప్రకృతి సంబంధం అవును ప్రకృతి సంబంధమైన మనిషికి ఆత్మ సంబంధ విషయాలు అర్థం కావు కరెక్టే ప్రకృతి సంబంధివి కాబట్టే నీకు ఆత్మ విషయాలు అర్థం కావట్లేదు నీవు ప్రకృతి సంబంధంగా ఆలోచిస్తున్నావు అవును నేచురల్గా ఆలో నో 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 నువ్వు సూపర్ నేచురల్గా ఆలోచించాలి ప్రకృతికి అతీతంగా ఆలోచించాలి నీ దేవుడు సూపర్ నేచురల్ గాడ్ నేచురల్ గాడ్ కాదు సూపర్ నేచురల్ గాడ్ ఆ సూపర్ నేచురల్ గాడ్కి నీవు బిడ్డ అయి ఉన్నావు నువ్వు బిడ్డ కుమారుడు కుమార్తె అయి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు నేచురల్గా ఉండడం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు సూపర్ నేచురల్గా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు కాబట్టి నీ ఐశ్వర్యం బట్టి నువ్వు అశించకూడదు నీ శౌర్యం బట్టి నువ్వు అశించకూడదు నీ జ్ఞానం బట్టి నీవు అశించకూడదు ఐశ్వర్యవంతులు అంటే వంద రూపాయలతో బతికినోడి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలతో బతికినోడు ఐశ్వర్యవంతుడు అంతే కదండి అయితే వెయ్యి రూపాయలతో బతికిన వాడు దగ్గర లక్ష రూపాయలతో బతికిన వాడు ఇంకా ఐశ్వర్యవంతుడు అంటే మనకంటే తక్కువగా ఉండే వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ దగ్గర పోల్చుకొని మనం ఐశ్వర్యవంతులుగా ఫీల్ అవుతున్నామేమో దాన్ని బట్టి మనం అతిశీస్తున్నామేమో అంటే ఇంతమంది కంటే నేను బెటర్ ఇంతమంది కంటే నేను బెస్ట్ అలా పరిశీలాగా నాయన నేను దొంగలు లాగలేను వ్యభిచారులు లాగలేను నేను ఈ మో ఇగో ఈ సుంకర్ లాగ కూడా లేను అందుకు నీకు స్తోత్రం అంటే ఇంటి వాడు అతిశీస్తున్నాడు కదా అతిశించబడ్డే కదా నీకు స్తోత్రం అంటున్నాడు నీవు నీ పొరుగు వాడిని బట్టి వాడి మీద నీవు హెచ్చించుకుంటే నీవు అతిశించేనంటే దేవుడు వద్దు అంటున్నాడు నో నీవు అతిశించకూడదు నీ జ్ఞానం బట్టి నువ్వు అతిశించొద్దు నీకు బలం ఉంది ఏదో బలం ధన బలం కావచ్చు అది ఖండ బలం అధికార బలం కుల బలం రకరకాల బలం ఉంది నీకు అయితే అది ఎలాగ నీ ఇంకొకరితో పోల్చుకుంటే నీకంటే తక్కువగా ఉండే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే అప్పుడు నీకు బలం ఉన్నట్టు వాళ్ళ మీద నీ వర్షిస్తావు ఒక అప్పుడు అంటున్నాడు నో అంటున్నాడు దేవుడు నువ్వు వర్షించడానికి వీల్లేదు అంటున్నాడు నీ ఐశ్వర్యం బట్టి కానీ నీ జ్ఞానం బట్టి కానీ నువ్వు వర్షించడానికి వీల్లేదు నీ జ్ఞానం ఎదుటివాడు కంటే నువ్వు కొంచెం ఎక్స్ట్రా చక్కగా చురుగ్గా ఆలోచించగలవు నువ్వు సలహాలు ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్నావు నువ్వు పది మందికి నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి సలహాలు ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్నావు నీ కొంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఎలా ఫీల్ అవుతావు వీళ్ళందరికంటే నీ జ్ఞానవంతుణ్ణి ఇంట్లో అందరికంటే నేనే చురుకైన వ్యక్తిని అందరికీ నేను సలహాలు ఇస్తాను ఎవరు నాకు సలహా ఇవ్వక్కర్లేదు అని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు చూసిన మనసు లోపల దేవుడు అంటున్నాడు వద్దు అంటున్నాడు ఈరోజు నో చెప్తున్నాడు మనం ఇంతవరకు ఎవరు మనకు నో చెప్పలేదే మనల్ని పొగిడారు నేను జ్ఞానిని అని అతిశిస్తుంటే ఎస్ నువ్వు జ్ఞానివి యు ఆర్ గ్రేట్ అని పొగిడారు నేను ఐశ్వర్యవంతుడిని అంటే ఎస్ నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడు అని అందరూ పొగిడారు నేను బలవంతుడిని నాకు దగ్గర శౌర్యం ఉంది అంటే ఎస్ యు ఆర్ గ్రేట్ అని పొగిడారు కాబట్టి అది నాకు అలవాటు అయిపోయాయి అందరూ పొగుడుతుంటే అతిశించడం నాకు అలవాటు అయిపోయాయి అది తప్పు అనిపించలేదు నాకు నా జ్ఞానం బట్టి నా బలం బట్టి నా శౌర్యం బట్టి నేను అతిశిస్తున్నాను అందరూ నన్ను పొగుడుతున్నారు అందరూ నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు అందరూ నాకు పెద్ద పీట వేస్తారు అందరు నాకు మొదటి మొదటి లైన్లో కూర్చోబెడుతున్నారు అందరూ నన్ను సలహాకు పిలుస్తున్నారు అప్పుడు నాకు గొప్ప సరదాగా ఉంది సంతోషంగా ఉంది నేను అతిశిస్తున్నాను అది మంచి అతిశయం అనుకున్నాను కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు అది చెడ్డ అతిశయము అది చెడ్డ అతిశయం అది మంచి అతిశయం కాదు అయ్యో మరి ఎలాగా మరి నేను అలాగే డిజైన్ చేయబడ్డాను 
దేవుడు దేవుడు నువ్వు నన్ను అలాగే డిజైన్ చేసావు నో దేవుడు నిన్ను డిజైన్ చేసేప్పుడు చిన్నతనంలో నువ్వు పుట్టిన వెంటనే అలా అర్చించావు అసలు పుట్టిన వెంటనే నువ్వు మహారాజు కొడుకు పోయి పుట్టిన వెంటనే నువ్వు కోటీశ్వరులు అయ్యావు ఏం నువ్వు అర్చించావు అప్పుడు నేను కోటీశ్వరులు ఇంట్లో పుట్టానని అర్చించావా చిన్నప్పుడు అది కా లేదు కదా నువ్వు చాలా అందంగా పుట్టావు నేను చాలా అంద మా ఇంట్లో అందరికంటే అందంగా పుట్టాను చిన్నప్పుడు అర్చించావా అందరి పిల్లల్లో నువ్వు బలంగా పుట్టావు నేను బలవంతుడిని అని అర్చించావా నువ్వు నువ్వు త్వర త్వరగా మాటలు నేర్చుకున్నావు రెండు సంవత్సరాల కల చక్క చక్క అన్ని మాటలు నేర్చుకొని ఒక మాటకు మాట త్వరగా నువ్వు జవాబు ఇవ్వగల జ్ఞానం వచ్చింది చిన్నప్పుడే నువ్వు అర్చించావు అప్పుడు అప్పుడు అర్చించలేదు కదా మరి తర్వాత తర్వాత నువ్వు నేర్చుకున్నావు నీ ఐశ్వర్యం బట్టి నీ జ్ఞానం బట్టి నీ శౌర్యం బట్టి అతిశయించడం ప్రపంచం నీకు నేర్పించింది నువ్వు నేర్చుకున్నావు ప్రపంచం నిన్ను పొగుడుతుంటే నువ్వు సంతోషపడిపోయావు అది తప్పు కాదనుకున్నావు నీ వరకు ఇప్పుడు వరకు అది తప్పు కాదు నువ్వు అర్చించడం నీ జ్ఞానం బట్టి నీ ఐశ్వర్యం బట్టి నీ బలం బట్టి రకరకాల బలాలు బట్టి అర్చించడం ఈరోజు వరకు ఈ ఏప్రిల్ పదిహేనవ తారీఖు రెండు వేల ఇరవై వరకు తప్పు కాదు కానీ ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి అది తప్పు అని తెలుసుకో మరోసారి మీకోసం నేను ఆ వాక్యం చదివి వినిపిస్తాను యుహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుతున్నాడు జ్ఞాని తన జ్ఞానమును బట్టి సూర్యుడు తన శౌర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు ఐశ్వర్యవంతుడు తన ఐశ్వర్యమును బట్టి అతిశయింపకూడదు దేవుడు కూడదంటే అది కూడదంతే వద్దంటే అది వద్దంతే దానికి తిరుగులేదు అయితే దాని తర్వాత ఒక మాట ఉంది అది నేను రేపు చెప్తాను ఒకవేళ అది ఏంటో కావాలంటే మీరు ఈరోజే బైబుల్ తీసుకొని చూ చదవచ్చు ఎందులో అతిశయించాలో చెప్తాడు రేపు చెప్తా అవన్నీ ఆ పాయింట్స్ అన్ని పాజిటివ్ అన్నీ రేపు ఎందులో అతిశించాలో ఈరోజు కేవలం ఎందులో అతిశయించకూడదు అది మాత్రమే చెప్తాను ఈరోజు చెక్ చేసుకుందాం ప్రభు సందులో మనం ఒప్పుకుందాం రెండోది ఏంటంటే కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడదురు మనమైతే మన దేవుడైన యహోవా నామం బట్టి అసయపడదు రేపు చదువు కవర్ చేద్దాం ఈరోజు ఈ రెండే మాట్లాడుకున్నాం కొందరు రథములను బట్టి కొందరు గుర్రములను బట్టి అతిశయపడదురు ఓకే రథాలంటే ఏంటండి వాహనాలు వాహనం గుర్రం దేనికండి యుద్ధం జయించడం కదండి కొందరు రథాల బట్టి అంటే మాకు వాహనాలు ఉన్నాయి మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలం మీలాగా ఎక్కడేసిన గొంగళ్ళ కాదు మేము మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలం మూ అయిపోగలం కదలగలం మేము మా దగ్గర బెస్ట్ వాహనాలు ఉన్నాయి మీకంటే మంచి వాహనాలు ఉన్నాయి మాకు మీలాగా మేము వాహనం కోసం వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మాకు మా ఇంట్లో నాలుగు వాహనాలు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఎవరు ఒక్కొక్కరికి ఇండివిజువల్గా వాహనాలు ఉన్నాయి మాకు అని అతిశయం ఉంది చూసారా అది చాలా ప్రమాదము అది దేవుడు వద్దు అంటున్నాడు ఈరోజు నీకున్న వాహనాల బట్టి నీకున్న ఆ కదిలే స్వాతంత్రం బట్టి నువ్వు అతిశయిస్తే అది చెడ్డ అతిశయము అని చెప్తున్నాడు కొందరు గుర్రములు బట్టి రథములు బట్టి కొందరు గుర్రములు బట్టి అతిశయిస్తారట గుర్రం అది అధికారానికి రాచరికానికి యుద్ధానికి గుర్తు ఎప్పుడు కూడా అందుకని యేసు ప్రభు ఎరుషులేము జయ ప్రవేశం చేసినప్పుడు గుర్రం ఎక్కి రాలే భారవాహక పశువు పిల్లలైన గాడిది ఎక్కి వచ్చాడు అంటే గాడిది అనేది సాత్వికత అందుకే న్యాయాధిపతుల్లో ఒక న్యాయాధిపతి కొడుకులు గుర్రాలు గాడిదలు వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు అనమాట అది ఒకసారి చూడండి ఈరోజు గాడుదుల మీద ఎక్కడానికి గుర్రాల మీద ఎక్కడానికి తేడా ఉంది గుర్రం అంటే యుద్ధం స్వాధీనం చేసుకోవడం పై చేయిగా ఉండడం అదనమాట జయించడానికి ప్రయత్నించడం అసలు గుర్రం తాలూకా ఆ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అట యుద్ధంలోకి వెళ్తే గుర్రం దేనికి భయపడదట కనుక కొందరు రథములు బట్టి కొందరు గుర్రములు బట్టి అతిథిస్తున్నారు మనం 
బహుశ అలాంటి అతిశయంలో ఉన్నామేమో ఎదుటోళ్ళని జయించగలం మా మాటలతో జయించగలం మా చేష్టలతో జయించగలం ఎదుటోళ్ళని యుద్ధంలో గెలవగలం అనే అతిశయం ఈరోజు ఉంటే దే దేవుడు అంటున్నాడు వద్దు నో స్టాప్ అంటాడు దేవుడి రాజు బహుశా మీ ఇంట్లో కూడా కొంతమంది మీద నేను జయించగలను ఎవరు నన్ను జయించలేరు ఈరోజు ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మనుషుల మీద మీరు అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటే ఆ అతిశయం మానుకోండి అని చెప్తున్నాడు గుర్రాలు బట్టి హర్షిస్తున్నావా నీ రథాలు బట్టి హర్షిస్తున్నావా నాకు స్వేచ్ఛ ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళగలను నన్ను ఎవరు అడ్డుకోలేరు నా పరిధి చాలా విశాలం కాబట్టి ఐఎమ్ గ్రేట్ అని నువ్వు హర్షిస్తే దేవుడి రాత్రి నో చెప్తున్నాడు స్టాప్ చెప్తున్నాడు వద్దు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు వద్దు అంటే వద్దంతే ఎందుకు ప్రభ అలా ప్రభ ఇలా ప్రభ ఆయనతో వాదించకూడదు వా ఆయనతో మనం సంభాషణ పెంచకూడదు అది విధేయత వద్దు అన్నాడు కదా ఈ రాత్రి ఇప్పుడే అవును ప్రభ నేను నా వాహనాల బట్టి నా రథాల బట్టి నేను అతిశిస్తాను నాకున్న కదలిక స్వేచ్ఛ బట్టి అతిశిస్తాను నేను స్వేచ్ఛాపరుణ్ణి అనుకుంటున్నాను నా గుర్రాల బట్టి అతిశిస్తాను నేను జైవీరుణ్ణి నేను అనేకులు జయించగలను నా నా చుట్టుపక్కల ఉండే వారి మీద నాదే పై చెయ్యి అంటూ నేను అతిశిస్తాను తండ్రి నన్ను క్షమించు అని రా ఈ రోజు రాత్రి ప్రార్థన చేయాలి ఇంకోండి కరోనా వైరస్ చాలామంది కొమ్ములు చాలా దేశాల కొమ్ములు ఎదుర్కొడుతున్నాయి ముందు దేవుడు పై నుంచి వస్తున్నాడండి ఇండివిజువల్స్ కాదు ఇప్పుడు సింహాసనాల మీద నుంచి వస్తున్నాడు అమెరికా కొమ్ము విరగొడతాడు చైనా కొమ్ము విరగొడతాడు రష్యా కొమ్ము విరగొడతాడు ఇటలీ స్పెయిన్ ఆఖరికి ఇండియా కూడా ఉంటుంది ఇండియా కొమ్ము కూడా ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఉంటే విరగొడతాడు దేవుడు ఒక్కొక్కళ్ళ కొమ్ములు అన్ని దేశాల కొమ్ములు ఎరుగొడతాడు ప్రతి దేశం ఆయన తట్టు చూడాలి ఇక మాకు యుద్ధ ట్యాంకులు ఉన్నాయి మాకు అణుబాంబులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దేశం విరగి విరవిగుతున్నారు కానీ మాకు గుర్రాలు ఉన్నాయి మాకు రథాలు ఉన్నాయి ప్రతి వారిని వారి వారి గర్వం బట్టి అణచడానికి ఆయన రెడీ అయ్యాడు కాబట్టి దేవుడు దేశాల దగ్గర మొదలుపెట్టాడు అక్కడి నుంచి అలాగ 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 దిగి ఇండివిజువల్స్ దగ్గర కూడా వస్తాడు ఎవరైతే రథములు బట్టి గుర్రములు బట్టి అసిస్తారో వారి కొమ్ములు విరగొట్టడానికి ఆయన ఇప్పుడు పూనుకున్నాడు ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు కదా ఎస్ ప్రేమ గల దేవుడే కానీ ఆయన కొదమ సింహం కూడా అయి ఉన్నాడు ఆయన కొదమ సింహం యోధా గోత్రపు సింహం ఆయన ఆయన కోపం చాలా ప్రమాదకరమైంది ఆయన దయ ఆయుష్కాలం ఉంటుంది ఓకే కానీ కోపం కూడా ఉందే ఆయన కోపం నిమిషం మాత్రమే కానీ ఆ నిమిషం మాత్రం కోపాన్ని మనం తట్టుకోలేము హుదు తుఫాను ఒక రెండు గంటల్లో మొత్తం నా వైజాగ్ నాశనం చేసి లేదండి ఒక రోజంతా కూడా కాదు రోజంతా హుదు తుఫాన్ ఉంటే అసలు వై వైజాగ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉండేదా మొత్తం మట్టిపాలైపోను మామూలు ఒక తుఫానే కొద్దిసేపు తిరిగితే మొత్తం నాశనం అయిపోయింది ఓకే భూకంపం భూకంపం ఎన్ని కొన్ని సెకండ్లే వస్తుందండి కొన్ని సెకండ్లే భూకంపం ఆ భూకంపం కొన్ని సెకండ్లకే మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది అదే ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు భూకంపం వచ్చింది అనుకోండి లేకపోతే ఒక ఐదు నిమిషాలు భూకంపం వచ్చింది అనుకోండి ప్రపంచంలో ఏమి మిగలదు మరి దేవుని సృష్టిలో ఒక భూకంపము ఒక సునామీ ఒక తుఫాను అంత శక్తివంతమైతే దేవుని కోపం ఇంకెంత శక్తివంతమైందండి కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు నో అని చెప్తున్నాడు ఇంతకాలం బొజ్జుగించాడు గడ్డం పట్టుకొని బతిమాలుతున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని చున్నా సమస్త జరుడారా నా యుద్ధకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను నా నేను సాత్వికుడును నేను దీన మనసు గలవాడును నా కాడి మీ మీద ఎత్తుకొని నా యుద్ధం నేర్చుకుని అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి కలుగును నా భారము తేలిక నా బరువు సులువు అని చెప్తుంటే మనం అస్సలు పట్టించుకోవట్లే ఎవరికో అనుకుంటున్నాం దేశాలు రాజ్యాలు అస్సలు పట్టించుకోవట్లే కానీ దేవుడు ఇప్పుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు 
ప్రతి దేశంతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాగే ఇదే స్వరం అనేకులతో విడమిస్తున్నాడు మీరు అతిశయించకండి మీ జ్ఞానం బట్టి అతిశించకండి మీ ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశించకండి మీ బలం బట్టి మీ శౌర్యం బట్టి అతిశించకండి మీ వాహన రథాల బట్టి అతిశించకండి మీ గుర్రాల బట్టి మీరు అతిశించకండి అతిశించారో మీ అతి మీ దేంట్లో అతిశిస్తారో దాన్ని వెరగొడతానంటాడు మన దేవుడు ఇప్పుడు రౌద్రంతో రోషంతో ఉగ్రతతో ఉన్నాడు మనం మోకాళ్ళు వంచి కన్నీరు విడిచి ప్రభు మమ్మల్ని క్షమించు నాయన నీవు చెప్పినట్టుగా మారడానికి సహాయం చేయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మాలో మార్పు దయచేయి మా దేశాల్లో మార్పు దయచేయి మా ప్రజల్లో మార్పు దయచేయి ప్రపంచ దేశాల్లో మార్పు దయచేయి వెనుకల చెవి మాకు దయచేయి అర్థం చేసుకున్న హృదయం మాకు దయచేయి అంటూ విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేయాల్సిన సమయంలో పడ్డాం మనం సరే ఇంకా చూద్దాం పదవ కీర్తన మూడవ వచ్చిన దుష్టులు తమ మనోభిలాషను బట్టి అతిశయపడదురు లోభులు యహోవాను తిరస్కరించరు అయితే ఈ మాట మనం ధ్యానిద్దాం దుష్టులు ఏం చేస్తున్నట్టే తమ మనోభిలాషను బట్టి అతిశయపడదురు వారి హృదయాల్లో రకరకాల అభిలాషలు ఉంటాయట వారి ఆశలు వారి కోరికలు వారి ఇచ్చలు వాటి బట్టి అతిశయిస్తారట అబ్బా ఇలాంటి ఐడియా ఎవరికి రాలేదు కదా అబ్బా ఇలాంటి ప్లాన్ ఎవడు చేయలేడు కదా ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అనుకుంటూ వాళ్ళ అభిలాషాలన్నీ బయట పెట్టుకుంటూ అతిశయిస్తారట ఎంత భయంకర విషయం దేవుడు అంటున్నాడు వద్దు అంటున్నాడు అదేంటి ప్రభు అసలు రకరకాల ఆశలు కోరికలు కలిగించే మనసు నీవే మాకు ఇచ్చావు కదా అభిలాషలు అనే పెట్టే పెట్టింది నీవే కదా ఇప్పుడు అభిలాషను బట్టి అతిశించద్దు అంటావు ఏంటి ప్రభా అని తిరిగి ప్రశ్న వేస్తారేమో నీలో దుష్టత్వం ఆధ్యాత్మిక అభిలాషలకు నడిపించట్లేదు లోక సంబంధమైన అభిలాషలు వాటి బతికి అతిశయపడ్డాం మళ్ళీ లోక సంబంధమైన శరీర సంబంధమైన నేత్రాశ సంబంధమైన శరీరాశ లౌకి జీవపు డంబపు సంబంధమైన అభిలాషలు కలిగి ఉండి వాటి బట్టి గొప్పైపోతారన్నమాట ప్రజలు చాలా గొప్పైపోతారు అది వద్దు స్టాప్ నో అని రాత్రి దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం అండి చెక్ లిస్ట్ మన హృదయంలో దుష్టమైన అభిలాషలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇంకా కోరికలు దేవుడు తప్ప బయట విషయాలకు వెళ్ళామా దుష్టపు తలంపులతో మనం ఉంటూ బాధపడ్డ మానేసి నా నేను కాబట్టి అంత గొప్పగా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారేమో మీ అభిలాషలు బట్టి మీరు అతిశయిస్తే దేవుడు ఈ రాత్రి బెత్తం పట్టుకొని నో చెప్తున్నాడు ఇంతవరకు గడ్డం పట్టుకొని బతిమాలాడు ఇప్పుడు బెత్తం పట్టుకొని ఉన్నాడు నో స్టాప్ వద్దు నీ అభిలాషల బట్టి నీ దుష్ట తలంపులు బట్టి గొప్పవుతున్నావా సంతోషపడుతున్నావా ఆపుతావా ఆపవా అన్నట్టుగా నిలబడ్డాడు ఇక్కడ నీ దుష్టమైన అభిలాషలను నువ్వు స్టాప్ చేస్తావా చేయవా ఎన్నిసార్లు గద్దించినను వెనలేని వాడు మరి తిరుగు లేకుండా హఠాత్తుగా న్యా నశించిపోతాడట హఠాత్తుగా కాబట్టి దేవుని ఉగ్రత లోకం మీద కుమ్మరించబడుతుండగా మనం జాగ్రత్త పడాలి మన ఇళ్లలో నలభై ఐదు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఎందుకు ఎదురున్నా సరే పెద్దోడికి దరువైపోతుంటే చిన్నోడు జాగ్రత్త పడిపోతాడు కదా పెద్దోడికి దెబ్బలు తగులుతుంటే వెంటనే చిన్నోడు పుస్తకం పట్టుకుని ఓ బుద్ధిగా కూర్చొని చదివేసుకుంటుంటాడు అనమాట అమ్మ నాయన డాడీ నన్ను కూడా కొట్టేస్తా అని చెప్పి అమ్మ మీ ఏది నా హోంవర్క్ బుక్ మమ్మీ ఏది నా పెన్ను మమ్మీ ఏది ఇది అంటే అంటే వాళ్ళకి ఏదో పాజిటివ్గా కనబడారా మొత్తం యాక్షన్ చేసేస్తారు చిన్నోడు అందుకే చిన్నపిల్లలకి దెబ్బలు తగలే ఎక్కువ పెద్దోళ్ళే పాపం దెబ్బలు తినేస్తుంటారు అంటే పెద్దోళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే చిన్నోళ్ళు వాడేసుకుంటారు అనమాట జాగ్రత్త పడిపోతారు మనం ఇప్పుడు అలాగే చెయ్యాలి ఇప్పుడు పెద్దోళ్ళు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి కదా అది అమెరికాకి మరి రష్యా చైనాకి అడిగి దెబ్బలు తగులుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు చిన్నోళ్ళు మనం ఇండియా మనం జాగ్రత్త పడిపోవాలి ఇప్పుడు అది అదే కదా మరి మోడీ చేస్తున్నాడు మన ప్రధానమంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు ముందే జాగ్రత్త పడ్డాడు జాగ్రత్త పడి జాగ్రత్త తీసుకుంటే అంత నష్టం వెళ్ళట్లేదు కదా మనం అలాగే ఇప్పుడు వ్యక్తిగతం కూడా అదే చేయాలి మనం మన ఎదురుగా దెబ్బలు తినేసిన వాళ్ళు కనబడుతున్నారు వారి జ్ఞానం బట్టి ఐశ్వర్యం బట్టి వారి శౌర్యం బట్టి 
వారి రథాల బట్టి వారి గుర్రాల బట్టి వారి మనోభిలాషను బట్టి అసహ్యపడుతున్నారు జనాలు దేవుడు స్టాప్ నో అని చెప్తున్నాడు మనం ఆయన మాట విందాం ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు చూద్దాం హబక్కుక్ రెండు నాలుగులో వారు యథార్థ పనులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు అయితే నీతి మంతులు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును మళ్ళీ చదువుతాను వారు యథార్థ పనులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు అయితే నీతి మంతులు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును మార్టిన్ లూగర్ పేరు విన్నారు కదండి మార్టిన్ లూగర్ అంటే రోమన్ క్యాథలిక్ కబంధ హస్తాల్లో ఉండిపోయిన సంఘాన్ని విడిపించాడు యాక్చువల్గా యేసు క్రీసు శిష్యులు ప్రపంచం అంతా స్వార్థ ప్రకటించారు కదండి ఆ తర్వాత సంఘం వర్ధిలడం మొదలుపెట్టింది ముఖ్యంగా ఆ రోమా పరిపాలన ఉన్న అనేక ప్రజలు కొన్ని లక్షల లక్షల ప్రజలు ప్రభుని నమ్మేసుకుంటున్నారు అప్పుడు రోమన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఓకే వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి ఆ మతాన్ని మన చేతిలో తీసుకుందాం అని క్రైస్తవ మతాన్ని మొత్తం రాజకీయ మతంగా చేశారు ప్రభుత్వ మతంగా చేశారు చేసేసి బైబిల్ని క్రైస్తవ ఆచార గ్రంథాలని వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మత పెద్దలే రాజులయ్యారనమాట పోపు పోపే కింగ్ అయ్యాడు ఎవరు బైబుల్ చదవకూడదు వాళ్ళు ఏం బోధిస్తే అదే వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే ఇదిగో వ్యభిచారం చేసావా అయితే వంద రూపాయలు కట్టు నీ వ్యభిచారం క్షమించేస్తాను ఆ పాప పరిహారార్థ పత్రాలు అమ్మడం మొదలుపెట్టారు ప్రజల్ని తెగ భయపెట్టేవారు అసలు దేవుడికి ప్రజలకి అడ్డు అడ్డుగోళ్ళు అయిపోయారు అలాంటి పరిస్థితిలో మార్టిన్ లోదర్ ఒక బైబుల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాడు బైబుల్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి ఆ బైబుల్ తను చదువుతున్నాడు అందులో ఈ వాక్యం చదివాడు ఏంటంటే నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవిస్తాడు ఆ మాట తన హృదయాన్ని పట్టుకుంది మరి మామూలు అయితే యథార్థ మిగతా ప్రజలు ఏం చేస్తారు యథార్థ ప్రజలు కాక తమలో తాము అతిశయపడతారు నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలంగా బ్రతుకుతున్నాడు అంతవరకు లోదర్ మట్టి లోదర్ ప పరిస్థితి కూడా అదే తన ఆచారం బట్టి తన భక్తిని బట్టి తన అతి అతిశయించడం అనమాట తనలో తను అతిశించడం ఓకే ఐఎమ్ బెటర్ లే ఓకే వాళ్ళలాగా నేను తప్పులు చేయట్లేదు కదా వాళ్ళలాగా నేను పాపాలు చేయట్లేదు కదా వాళ్ళలాగా నేను దుర్మార్గంగా ఉండలేదు కదా ఓకే ఐఎమ్ బెటర్ అనుకుంటూ తమలో తాము అతిశిస్తూ హఠాత్తుగా ఒకటి తెలిసింది విశ్వాస మూలంగా బ్రతికేదే నీతి తప్ప నాది నీతి కాదు నా నీతి కార్యాలు దేవుని సరిధిలో మురిగ్గొడ్డలాగా ఉన్నాయి కాదు ఇది కాదు ఓకే ముందు దేవుని నీతిని నేను పాటించాలి దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచాలి యేసు క్రీస్తు నా కోసం బలైపోయాడు కదా కాబట్టి నా పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అప్పుడు నేను నీతి మంతుడిని దేవుని దృష్టిలో నేను ఏదో నీతి కార్యాలు చేసి మరి లాక్డౌన్ టైంలో నేను చాలా మందికి మా చాలా హెల్ప్ చేస్తాను అది ఒక్కటే సరిపోద్దా అది పల్లవ రాజ్యం తీసుకెళ్తుందా నో చాలా మంది ఇప్పుడు వీడియోలు పంపిస్తున్నారు నాకు చాలా మంది ఎక్కడెక్కడో ఎంతమందికి సహాయం చేస్తారు ఓకే అది దట్స్ గుడ్ అది మంచిది అది చెయ్యాలి మనకి అప్పుడు దేవుడు మన పిల్లలకి మన మనవులు కూడా ఫుడ్ పెడతాడు రేపు ఉదయం మన కుటుంబాలు పోషించబడతాయి ఈ భూమి మీద తప్పకుండా దేవుడు నువ్వు మంచి విత్తుదే మంచి కోస్తావు నువ్వు మంచి పనులు చేస్తే దీపు రేపు ఉదయం నీకు మంచి పనులు జరుగుతాయి కానీ పరలోక రాజ్యంకి వెళ్ళడం కుదరదు మోక్షం వెళ్ళడానికి ఈ మంచి పనులు కా ముందు యేసు ప్రభు రక్తం యేసు ప్రభు మరణం ఆయన పురుద్ధానం మాత్రమే నేను పరలోక రాజ్యంకి తీసుకెళ్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు మనలో మనం అతిశించడానికి ఏమీ లేదు మన బట్టి మనం అతిశించడానికి నథింగ్ యేసు క్రీస్తు సిరువులో తప్ప మరి దేని ఎంత అతిశించట నాకు దూరమగ్నగా కట్టాడు పౌలు ఏమను యేసు క్రీస్తు సిరువులో మాత్రమే మనం అతిశిస్తాం అయితే అది రేపు మనం నేర్చుకుంటాం ఈరోజు ఎందులో అతిశయించకూడదు అని మాత్రమే మనం నేర్చుకుంటాం మనలో మనము ఎప్పుడు అతిశించకూడదు మన పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టి మన ఫ్యామిలీ గ్రేట్ కదా మన మన కుటుంబాలన్నింటిలో కూడా మన ఫ్యామిలీయే గ్రేట్ కదా అనుకుని మనలో మనం అతిస్తే లాభం ఏంటి అది వద్దు అంటున్నాడు దేవుడు మన మన వంశం గ్రేట్ కదా మన ఇంటి పేరు వాళ్ళు గ్రేట్ కదా మన కులం గ్రేట్ కదా అని మాట్లాడుకుంటే అది ఎంత బుద్ధిహీనత దస్ నో గ్రేట్నెస్ బియాండ్ అవర్ గాడ్ దేవునికి మించిన గ్రేట్నెస్ మనకేముంది ఆ వాక్యం మనం లాస్ట్లో చదువుకోబోతున్నాం సరే యాకో పత్రిక నాలుగు పదాల్లో ఇప్పుడైతే మీరు 
మీ డంబములు ఎందు అసేపడుచున్నారు ఇట్టి అతిశయం అంతయు చెడ్డది అందుకనే దాన్నే టైట్లుగా పెట్టాను చెడ్డలో అతిశయపడేవారు ఇప్పుడైతే మీరు మీ డంబములు అతిశయపడుతున్నారు ఇది ఇలాంటి అతిశయం అంత చెడ్డది అంటే అతిశయంలో కూడా మంచి అతిశయము చెడ్డ అతిశయము ఉన్నాయి కదా దేవుడు ఈరోజు చెడ్డ అతిశయం అంతా చూపించి ఈరోజే స్టాప్ చేయమంటున్నాడు ఈరోజే ఆపు చేయమంటున్నాడు మనకు పరిశుద్ధాత్ముడు సహాయం చేస్తాడు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ ఈ చెడ్డ అతిశయం నుంచి నన్ను విడిపించవా నా నరనరాలు జీర్ణించుకుపోయింది నేను అతిశయపడ్డం గర్వించడం గొప్పగా ఫీల్ అయిపోవడం నన్ను నేను తగ్గించుకోవడం అనే మాట నా డిక్షనరీలో లేకుండా అయిపోయింది ప్రభా నా కళ్ళు నా కళ్ళు ఎప్పుడు పైకి అంటే కళ్ళు మెరకలై ఉండే అంట కళ్ళు నెత్తికొచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాయన తగ్గింపు లేదు సాత్వికత లేదు వినయం లేదు ఎప్పుడు నా మైండ్లో ఎందుకు అలా ఫిక్స్ అయిపోయింది మా తల్లిదండ్రులు మాకు అలా నేర్పించేశారు మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు కూడా ఏ మనం స్పెషల్ మీరు అందరిలో కళ్ళ కూడా నాకు వీలేదు మనం గ్రేట్ మనం అందరికంటే బెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నాం కీప్ ఇట్ అప్ అని మా తల్లిదండ్రులు మాకు గర్వమే నేర్పించారు మా గొప్పతనమే నేర్పించారు అలాంటి సెకండ్ క్వాలిటీ వస్తువులు మనం వాడకూడదు బ్రాండెడ్ వస్తువులే మనం వాడతాం అలాంటి చీప్ వస్తువులు మనం వాడకూడదు అలాంటి చీప్ పనులు పనులు మనం చేయం మనం వీఆర్ వెల్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అని కుటుంబాల్లో ట్రైనింగ్ అయిపోయారు పిల్లలు మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళతో కలవకూడదు లేబర్ వాళ్ళతో కలవకూడదు మన ఆఫీసర్స్ మనం మామూలు వాళ్ళతో కలవకూడదు అంటూ పిల్ల తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు నేర్పించేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు దిగడం కష్టమైపోతుంది ప్రభ మా తల్లిదండ్రుల పొజిషన్ బట్టి మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని పెంచిన విధానం బట్టి మేము కిందకు దిగలేకపోతున్నాం మా అతిశయాన్ని విడిచిపెట్టుకోలేకపోతున్నాం ప్రభ సహాయం చేయి ప్రభ అని గట్టిగా ఏడ్చి మొర్ర పెడితే కానీ ఈ ఊరి నుండి ఈ అతిశయం నుంచి బయటపడలే మనం అంత సులువు కాదండి మనలో ఆల్రెడీ మూట కట్టేసి ఉన్నాయి అతిశయాలు రకరకాల అతిశయాలు మనలో డంబములు బట్టి అతిశయించడం మనలో మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు బట్టి అతిశించడం మనం వాడుతున్న వస్తువులు బట్టి అతిశించడం మన సెల్ ఫోన్ బట్టి అతిశించడం మన పె వేలు పెట్టుకున్న ఉంగరాలు బట్టి అతిశించడం మనం మెళ్ళ వేసుకున్న గొలుసులు బట్టి అతిశించడం మనం వేసుకున్న బట్టలు బట్టి అతిశించడం ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది సరే అది దేవునికి నచ్చట్లేదు మీరు పార్టీకి వెళ్ళేటప్పుడు పార్టీ వేర్ అది కదా స్పెషల్గా కొనుక్కుంటారు బట్టలు పార్టీ వేర్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చూస్తారు ఎవరెవరు ఎలాంటి బట్టలు వేసుకొని వచ్చారు చూస్తూ ఓకే నాట్ బ్యాడ్ అందరికంటే నా బట్టలు బాగున్నాయి అందరికంటే నా అటైర్ బాగుంది అంటే దంబములు ఎంతో అతిశీస్తున్నాం అన్నట్టు మనం ఇది మన నరనరాలను జీర్ణించుకుపోయిందండి ఈ చెడ్డ అతిశయం అనేది దాని నుంచి బయటపడడానికి బోల్డ్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేయాలి బోల్డ్ ప్రభు సదలో దాన్ని మొరపెట్టుకొని సాధన చేయాలండి ఈ అతిశయం అంత నుంచి బయటపడడానికి ఫిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినాం నాశనమే వారి అంతము వారి కడిపే వారి దేవుడు వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల ఎందు అతిశయపడుచున్నారు భూ సంబంధమైన వాటి ఎందే మనస్సు నుంచుతున్నారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల ఎందు అతిశయపడుచున్నారు గమనించారా ఈ లోకంలో సిగ్గుపడాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయండి ఉదాహరణకి ఒక విషయం చెప్తాను మీ స్కూల్ మీ పిల్లల స్కూల్లో ఆ స్కూల్ యానివర్సరీ డే ఉంటుంది ఆ యానివర్సరీ డేకి వాళ్ళు పచ్చి పనికిరాని బూత్ అద్దాలన్న పాటికి పిల్లలతో డ్యాన్స్ వేయిస్తారు ఆ డ్యాన్స్కి మీ పిల్లల్ని మీరు పంపిస్తారు మీరే ఎంకరేజ్ చేస్తారు మా బిడ్డలు డ్యాన్స్ వేయాలి అది ఏ పాటలో మాకు అనవసరం మా స్కూల్ పిల్లలు యానివర్సరీ నాడు మా పిల్లలు డ్యాన్స్ వేశారు దానికోసం వాళ్ళు రోజు ఇంట్లో టీవీ పెట్టుకొని ఆ పాటలన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎగురుతుంటే మీరు అతిశయిస్తారు సిగ్గుపడాలి సిగ్గుపడడానికి బదులు మా బాబు వేసిన డ్యాన్స్ అండి టాప్ అండి అబ్బాబ్బా వాడిరా ఎవడు డ్యాన్స్ వేయలేడండి 
ఇదిగోండి చూడండి మా స్కూల్ మా స్కూల్ మా పిల్లల స్కూల్ యానివర్సరీ వీడియోలో వాడే స్పెషల్ అండి ఎంత గౌరవం అండి లోక సంబంధం విషయాల్లో వాడు తోసేసి అందులో వాళ్ళు టాప్గా ఉన్నారనేసి అర్చించడమా అసలు మీరు ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అక్కడికి లోక సంబంధ విషయాలు మా పిల్లలు రారని చెప్పాలి ఇంకా వాళ్ళు పనులు ఉంటాయి అవసరం అయితే మిగతా పనుల్లో పంపించవచ్చండి స్కూల్లో కానీ పిల్లల్ని ఈ సినిమా పాటలు డ్యాన్సులకి సినిమా పాటలు పాడడానికి లోక సంబంధ విషయాలకి మీరు పంపించకూడదు సిగ్గుపడాల్సిన విషయంలో అర్చించకూడదు ఇంకా చాలా విషయాలు నేను చాలా చిన్న విషయం మాత్రమే ఉదాహరణకు చెప్పాను మిగతా విషయాలు చెప్పడానికి టైం సరిపోదండి మీరే ఆలోచించుకోండి ఏ విషయాలు సిగ్గుపడాలి ఏ విషయాలు అర్చించాలి సిగ్గుపడాల్సిన విషయాల్లో మనం ఎక్కడెక్కడ అర్చిస్తున్నామో ఒకసారి ఆలోచించుకుందాం మన అందరూ కూడా మీరు అంటే ఆ మీరులో నేను కూడా ఉంటాను ఎందుకంటే మాట్లాడేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాబట్టి నేను కూడా ఆలోచించుకుంటున్నాను ఎక్కడెక్క నేను అర్చిస్తున్నాను సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితులు ఎక్కడెక్కడ అర్చిస్తున్నాను ఆలోచించుకుంటే పరిశుద్ధాత్మడు బోధిస్తాడండి ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి కూర్చొని పరిశుద్ధాత్మ దేవా నువ్వు పాపముని కూర్చు నీతిని కూర్చు తీర్పును కూర్చు ఒప్పింప చేస్తావు కదా ప్రవ్వా నాకు సహాయం చేయి సిగ్గుపడాల్సిన విషయాలు నేను అర్చిస్తున్నానని నీ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరించబడ్డాను ఎక్కడ ప్రవ్వా ఏ విషయంలో ప్రవ్వా నన్ను నాతో మాట్లాడు అలాగ ప్రభు సందరూ కూర్చుంటే కానీ కొన్ని విషయాలు బయటికి రావండి ఇప్పుడు నా మటుకు నేను ఆలోచించుకుంటే అబ్బాయి నాకేం నాకేం లేదే నేను బాగానే ఉన్నానే నేను సిగ్గుపడాల్సిన విషయంలో అర్చిస్తానా ఏ నాకు తెలియదే అనుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా కానీ నేను మోకరించి ప్రభుని అడిగితే అప్పుడు ప్రభు చూపిస్తాడు ఫలాన విషయంలో నువ్వు గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నావు కదా అది సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కదా నువ్వు ఎలాగ ఫీల్ అవుతున్నావు గొప్పగా ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను ఉండండి నాకు పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది జీవజలాల సంస్థ మా ఓన్ బిల్డింగ్ మా ఓన్ చర్చ్ బిల్డింగ్ మరి చాలామంది పాస్టర్లకు చర్చ్ బిల్డింగ్ లేదు నాకు దేవుడు గొప్ప ఆస్తి ఇచ్చాడు నాకు ఓల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది నాకు రికార్డింగ్ స్టూడియో ఉంది కాబట్టి ఇందులో నేను అర్చిస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి యాక్చువల్గా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అంటే లౌకికమైన విషయాలు తాత్కాలిక విషయాలు నావి అనుకోవడం మళ్ళీ ఇది యాక్చువల్గా నాది కాదు ఇది జీవజలాల సంస్థది ఈ సంస్థది అరవై సంవత్సరాలు వస్తే నేను రిటైర్ అయిపోతాను అప్పటికి నా కొడుకు యోగ్యుడైతే అర్హుడైతే నా తర్వాత వాడు ఉండొచ్చు వాడి తర్వాత ఎవరైతే వాడు ఇది మాది కాదు యాక్చువల్గా మాది కాని దాంట్లో నేను అర్చిస్తాను అనుకోండి అది సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అది నేను అర్చిస్తాను అంటే లోక సంబంధమైన తాత్కాలికమైన ఆస్తి పాస్తులు వాటి మీద అధికారం బట్టి అర్చించడం అనేది సిగ్గుపడాలి ఇది కాదు ఇది శాశ్వతం కాదు శాశ్వతం కాని విషయాల్లో మనం సిగ్గుపడాలి దాన్ని అర్చిస్తాం జాగ్రత్త యేసు ప్రభు ఒక్క క్షణంలో కనురెప్ప పాటలో కదండి కనురెప్ప పాటలో వస్తాడ మెరుపు తూర్పు నుండి పడమడి ఎలాగ వెళ్ళినో అలా యేసు ప్రభు రాపోతున్నాడు మనం ఏ ఏ విషయాలు అతిశిస్తున్నామో అవన్నీ ఒక్క క్షణంలో పోతాయి మన దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఎక్కడ చదివాను అనిల్ అంబానీ తాలూకా ఆస్తిలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయాడట అంటే లక్ష కోట్ల ఆస్తి అనుకోండి ఇప్పుడు తన దగ్గర డెబ్బై ఐదు లక్షల కోట్లే ఆస్తి ఉన్నట్లు లెక్క ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపడి ఇంకా పోతారు ఎవరైతే సిగ్గుపడాల్సిన విషయంలో అర్చిస్తారో వాళ్ళందరికీ దేవుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి పాటలు చెప్పుకుంటూ వస్తాడు ఆఖరికి మనం కూడా ఉంటాం లైన్లో ఇండివిజువల్స్గా మనం కూడా ఉంటాం దయచేసి రాత్రి ప్రభుని అడుగుతాం నేను అడుగుతాను ప్రభా ఏ విషయాల్లో నేను అర్చిస్తాను అవి ఒకళ్ళు సిగ్గుపడాల్సిన విషయాలేమో నేను అర్చిస్తానేమో నన్ను క్షమించు ప్రభా ఎందుకంటే నాశనమే నా అంతం అయిపోతుంది అంటూ నేను ప్రభు సభ వేడుకుంటాను ఓకే ఇంకా చివరికి వచ్చేసా మనం రేపటి దినమును కూర్చి అతిశయ పడకము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు కరెక్ట్గా ప్రస్తుతం ప్రపంచం ఉన్న సిచ్యుయేషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయిందండి రేపటి దినం అంటే వచ్చే నెల వచ్చే సంవత్సరం ఈ వారం అంతా ఓకే అనుకోవడానికి లేదు రేపటి దినం గురించి అతిశయ పడకు రేపేమి సంభవించినో నీకు తెలియదు 
రెండు వేల ఇరవై న్యూ ఇయర్ ఆరాధన చేసుకునేటప్పుడు అండి మనం ఏమాత్రమైనా మనం ఏమాత్రమైనా ఊహించామండి టోటల్ వరల్డ్ ఎప్పుడు కూడా అనుకున్నారు ఈ రెండు వేల ఇరవై మనకి అదృష్టం ఇస్తుంది ఈ రెండు వేల ఇరవై మనకు భాగ్యం ఇస్తుంది ఈ రెండు వేల ఇరవైలో అన్ని సక్సెస్ క్షమించండి నేను కూడా అలాగే ప్రార్థన చేశాను అందరికి ఒక్కొక్క కుటుంబం కోసం కూడా నేను అలాగే ప్రార్థన చేశాను ప్రభా ఒక్కొక్క కుటుంబంలో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించు ఈ సంవత్సరం ఆగిపోయిన కార్యాలన్నీ సఫలం చేసాయి ప్రభా అంటూ ప్రార్థన చేశాను అయితే దేవుడు ఏంటి అనుకుంటున్నాడు ముందు మీ అతిశయాల సంగతి ఏడు చెప్పండి అంటాడు ఓకే నేను కార్యాలు చేస్తాను అద్భుతాలు చేస్తాను ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాను మీకు మేలు చేస్తాను ఉపకారాలు చేస్తాను మీ ప్రార్థనకు జవాబులు ఇస్తాను మిమ్మల్ని కాపాడుతాను అనారోగ్యానికి కాపాడుతాను మీ అప్పుల నుంచి విడిపిస్తాను అన్ని చేస్తాను అయితే నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి మీరు దేనిలో అతిశిస్తున్నారు రేపటి బట్టి అతిశిస్తున్నారా అంటే రేపటి వరకు నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది రేపటి వరకు నాకు ఆరోగ్యం ఉంది రేపటి వరకు నాకు గుడ్ విల్ ఉంది రేపటి వరకు నాకు పరువు మర్యాదలు ఉన్నాయి సమాజంలో రేపటి వరకు నాకు మంచి పేరు ఉంది ఓకే రేపు ఓకే రేపు నాకే ప్రమాదం జరగదు అంటే నా భవిష్యత్ అంతా ఓకే అనుకుంటున్నారా అలా అయితే అది దేవుడు వద్దు స్టాప్ అంటున్నాడు నువ్వు అతిశయపడితే నన్ను బట్టి మాత్రమే అతిశయపడాలంటాడు అది రేపుడు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈరోజు కేవలం వద్దు అనే విషయాల మాత్రం మీద వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను కాబట్టి మన జీవితంలో రేపటి కోసం అంటే రేపు పర్లేదు ఓకే అని అతిశయపడే అవకాశం లేదు ఒకరినొకరు వివాదములకు రేపకయు ఒకరి ఎందు ఒకరు అసూయ పడకయు వృధాగా అతిశయ పడకయు ఉందము వివాదము కాని అసూయ కాని మనకొద్దు అసూయ అంటే అది చాలా నరనరాలు ఎక్కడో ఉంటుందండి దాగుని ఉంటుంది ఎదుటివాళ్ళు మనకంటే పై చేయిలో ఉంటాయి అది ఓర్చుకోలేకపోవడం బాధపడిపోవడం సొంత అన్నదమ్ములు కుటుంబాలు జరుగుతుంటాయండి ఒక సహోదరుడు పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలనుకోండి ఇంకొక ఇంకొక వ్యక్తి బిడ్డలు సరిగ్గా చదువుకోలేనుకోండి సరిగ్గా చదువుకోలేని కుటుంబం బాగా చదువుకున్న కుటుంబం మీద అది అసూయ పడతారనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అప్రిసియేట్ చేయరు తిట్టుకుంటూ చెడ్డ కోరుకుంటూ ఉంటారు ఇదంతా వృధా అతిశయము ఒకరి అందు ఒకరు అసూయ పడొద్దు వివాదాలు రేపకండి వృధాగా అతిశయ పడకండి ఈ దేవుడు ఎందుకు ఈరోజు ఈ విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు అసలు ఇవన్నీ మనలో లేవు కదా ఓకే నేను కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాను ఇవేవి నాలో లేవు అనుకుంటున్నాను కానీ భూతద్దం వేసుకొని చూడాలి మైక్రోస్కోప్లో చూడాలి మన జీవితాన్ని కరోనా వైరస్ అది 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 క్రిమి కూడా కాదు జీవి కూడా కాదండి అదొక డిఎన్ఏ విత్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటే ఒక ఫ్యాట్ తో కూడా ఒక డిఎన్ఏ అంతే అది మైక్రోస్కోప్లో చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే కానీ కనబడదు అలాంటి చిన్నది ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయట్లేదండి మన జీవితాల్లో ఇవన్నీ అంత చిన్న రూపంలో ఉన్నాయి వైరస్ రూపంలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా నేను చదువుతున్న లిస్ట్ అంతా కూడా మన జీవితంలో వైరస్ రూపంలో ఉన్నాయి గమనించండి ఏంటి ఫస్ట్ లో వచ్చి జ్ఞానం బట్టి అతిశించడం శౌర్యం బట్టి అతిశించడం ఐశ్వర్యం బట్టి అతిశించడం రథాల బట్టి మనకున్న వస్తు వాహనాల బట్టి అతిశించడం గుర్రాల బట్టి అంటే మనం ఇతరుల మీద విజయం సాధిస్తామని ఆలోచన బట్టి అతిశించడం ఇదొకటి మనం చూడలేదు వ్యర్థ విగ్రహములు బట్టి అతిశయపడచ్చు మన జీవితంలో మనమే మనం వస్తువులు విగ్రహాలు అయిపోతున్నాయి మనుషులు విగ్రహాలు అయిపోతున్నారు మనకి ఇది స్కిప్ అయ్యింది నేను వ్యర్థ విగ్రహాలు మనకంటే ఇప్పుడు విగ్రహాలు కానీ మనకి నాన్ క్రిస్టియన్స్ పూజించే విగ్రహాలు జ్ఞాపకం వస్తాయి కానీ తెల్లవారి లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ నీ మనసులోకి ఏది వస్తుందో అదే నీ విగ్రహం తెలుసా తెల్లవారి లేచిన వెంటనే టీవీ పెట్టేసి న్యూస్ చూడాలనుకుంటున్నావో నీ టీవీ అని నీకు విగ్రహం తెల్లవారు లేచిన వెంటనే న్యూస్ పేపర్ చదవాలనుకుంటున్నావు అనుకో అదే నీ విగ్రహం ఇలా లేచి లేచిన వెంటనే నీ చేతిలో కాఫీ వచ్చి పడిపోవాలనుకో కాఫీ లేకపోతే నేను పిచ్చి అయిపోతానండి నాకు లేచిన వెంటనే కాఫీ కావాలంటే అంటే నీ కాఫీ విగ్రహం అనమాట 
అంటే నీవు తెల్లవారు లేచిన వెంటనే నీ మనసు విపరీతంగా దేన్ని కోరుకుంటుందో అది నీ విగ్రహం దానిలో నువ్వు అసిస్తున్నావేమో అది కూడా దేవుడు అంటాడు తర్వాత మనోభిలాష బట్టి అసహ్యపడుతున్నాం మన ఇష్ట మన కోరికలు బట్టి మనలో మనం అసహ్యపడుతున్నాం మన డంబములో మనం అసహ్యపడుతున్నాము సిగ్గుపడాల్సిన విషయంలో అసహ్యపడుతున్నాము రేపటి దినం కోసం అసహ్యపడుతున్నాము వృధాగా ఒకరి ఎందు ఒకరు అసూయ పడుతూ వివాదాలు రేపుతూ మనం అసహ్యపడుతున్నాం ఇక చివరి చూడండి యహోవా కంటే ఆ ఎవరు మోయాబు యహోవా కంటే గొప్పవాడనని అసహ్యపడగా అది జనము కాకుండా నిర్మూలమాయను ఇది ఆకలి బహుశా అది ఒక్కటే మనలో ఉండకపోవచ్చు అయితే దేశానికి తగిలింది అది మోయాబు దేశం అనుకుందట యహోవా ఎవడు యహోవా కంటే నేనే గొప్ప అనుకున్నాడట మోయాబు రాజు మోయాబు దేశం అంతా కూడా ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా ఎవడు అసలు మనకంటేనే గొప్ప అని మోయాబు దేశం మోయాబు ప్రజలు మోయాబు రాజు అనుకుంటే అది ఒక జనం కాకుండా నిర్మూలం అయిపోయిందట ఈరోజు ఇస్రాయల్ అనే దేశం ఉంది కానీ మోయాబు అనే దేశం లేదు ఆ ఒక్క తప్పే మనం చేయట్లేదు ఇండివిజువల్స్గా కానీ మిగతావన్నీ చిన్న కరోనా వైరస్ రూపంలో మన లోపల ఎక్కడో ఉన్నాయి ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వెలుగని మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి అవన్నీ మనం ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం ఎక్కడెక్కడ మనం ఆ చెడ్డ విషయాలలో అసహ్యపడుతున్నామో ఈ రాత్రి మనం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఒకసారి మనం ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభు ఈ వ్యర్థమైన అసహించి నన్ను రాత్రి విడిపించు నన్ను విడిపించు నువ్వు మాట్లాడేవి కాబట్టి నా నీవే నన్ను ఈ రాత్రి సరిచేయమని ప్రార్థన చేద్దాం హాలలుయ హాలలుయ స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రమని ఆయన గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా మహారక్షకుడానికి స్తోత్రమని ఆయన ఈ రోజు ఇంతమంది ప్రజలను ఈ సంధికి తీసుకొచ్చా ప్రభు ఇది కేవలం ఏ రోజు కా రోజు నీ మాకు ఇస్తున్న కృపే తండ్రి నీ దీవినే రేపటి బట్టి మేము అర్చించట్లేదు ప్రభు రేపటి బట్టి అర్చించుకుంటే కాపాడు ప్రభు రేపటి కావలసిన ఆహారం మాకుంది రేపటి కావలసిన వస్త్రాలు ఉన్నాయి రేపటి కావలసిన వసతి మాకుంది రేపటి కావలసిన ఆరోగ్యం మాకుందని మేము అతిశించకుండా కాపాడు ప్రభు మాలో చిన్న కరోనా వైరస్ అంతా చిన్న అతిశయం ఉన్నా అది మా దేహం అంతా నాశనం చేస్తుంది ప్రభ ఒక చిన్న వైరస్ ప్రపంచం అంతటిని నాశనం చేస్తుంది నాన్న ప్రపంచం అంతటి గడగడలాడిస్తుంది నాయన అలాగే ప్రభ మా జీవితంలో అతిశయమైన ఈ వైరస్ నుంచి మమ్మల్ని కాపాడు ప్రభు మాకు తెలియదు ప్రభ నాయన కరోనా వైరస్ లోపలికి వచ్చిన అనేక రోజుల పాటు ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా మనుషులు బతికేస్తారు కానీ ఆఖరికి దాని వల్ల చచ్చిపోతున్నారు మేము కూడా అలాగే అనేక రోజులు మాకు అది అసహ్యం ఉందనే విషయం మాకు తెలియకుండా బతికేస్తాం కానీ ఏదో ఒక రోజు ఈ అతిశయం అనే కరోనా వైరస్ ఆడు అతిశయం అనేది మమ్మల్ని చంపేస్తుంది నాయన అది మమ్మల్ని చంపక ముందు మమ్మల్ని కాపాడు మమ్మల్ని రక్షించు మమ్మల్ని దర్శించు నాయన కనుకరించు నాయన మా జ్ఞానం దయచే ఆలోచన దయచే తండ్రి కృప దయచే తండ్రి నాయన సహాయం చే పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ కాళ్ళు పట్టుకొని బతిమాలుతున్నాము మా అత్యాల నుంచి మమ్మల్ని విడిపించు మా గొప్పతనాల నుంచి మాకు మమ్మల్ని విడిపించు అది మాకు తెలియకుండానే మా హృదయాలు రాజ్యం వెళ్తుంది నాయన నాయన ఇతరులు బట్టి అర్చించడం మాకంటే తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు బట్టి అర్చించడం అసలు భక్తిలో తక్కువగా ఉండే బారి బట్టి కూడా మేము పర్లేదు మేము భక్తిగా ఉన్నాం అర్చిస్తాం తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించు ప్రభు కేవలం సిలువ ఎందు తప్ప మరి దేని ఎందు అర్చించడం మాకు దూరం అవును దాక నాయన సహాయం చేయి ఈ రాత్రి మమ్మల్ని దర్శించు నాయన నీవే మహిమ పొందమని ఏ సున్నాములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మరలోక మందన మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చిన గాక నీ చిత్తం పరలోక మందన నెరవేర్చినట్టు భూమి మీద నెరవేరిన గాక మన దిన ఆహారం నేను మగు దాయిచ్చేము మరి అప్రాధన చేసి వాళ్ళని క్షమించు ప్రకారం అప్రాధన క్షమించు మమ్మల్ని శోధనలో తేక కింది తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీ వయన్నవి తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడు నేసు క్రిస్తు యొక్క అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం కుడిచిన ప్రతి బేటికి వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సదాకాలంతో వర్ధిల్ల చేయను గాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఆరాధన అంతా వీక్షించినందు కృతజ్ఞతలు దీని మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్స్ ద్వారా అలాగే వాట్సాప్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేర్చు బాటలు
నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేచు బాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు జీవ జలములు ఏసు మాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేచు బాటలు నిత్య జీవమునకు నిన్ను చేచు పాటలు జీవ జలములు జీవ జలములు జీవ జలములు